ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಸನ ವಜ್ರಾಸನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಪಿಲ್ಲುವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೀ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಆದಮೇಲೆ ಈ ಆಸನವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೀ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೋ ಟೋಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾದವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಚಾಚಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಟೋ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗ್ ಟೋನ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಶೋಲ್ಡರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಕೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೀ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಕೆಳಗೆ ಈ ಥರ ಕೈಯನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಉಸಿರು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ರೈಟ್ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ರೈಟ್ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೀವು ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಸನವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೀ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಶೋಲ್ಡರ್ನ ಈ ಥರ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕನ್ಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ದಿಂಬುವನ್ನು ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ದಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಗಾಸನ ಅಂದರೆ ಅದು ವಜ್ರಾಸನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಸನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೈಸ್ ಲೆಗ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ 